अजबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम असल बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर टू में गैस के टॉपिक को कम्प्लीट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड और लिक्विड के दो शॉर्ट नोट हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन याद रहे स्टूडेंट्स हमें एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए इसीलिए इस वक्त स्क्रीन पर हम नोट्स की फॉर्म में इसको देख रहे हैं आपको भी इसी तरह हेडिंग लगाकर अपने पास नोट्स की फॉर्म में कॉपी में से कंप्लीट करना होगा साथ ही साथ बीच में साइंटिफिक रीजंस भी आएंगे हम साथ साथ भी डिस्कस करेंगे और लास्ट चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो वॉट इज विस्कोसिटी विस्कोसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड यानी ये आपको किस में मिलेगी सर लिक्विड्स में मिलेगी जिससे हमें उसका फ्लो पता लगेगा आम लफ्जों में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं विस्कोसिटी को तो हम कहते हैं विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड और इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉमनली नोन एज विस्कोसिटी और अगर और आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा गाढ़ापन वो कुवत जिसकी वजह से उसका फ्लो रुकता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी अपने जहन में आप दो लिक्विड ले आइए पानी और शहद तो हम क्या कहेंगे सर शहद बहुत देर से नीचे फ्लो करता है पानी जल्दी फ्लो करता है तो शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम है देखिए क्या लिखा हमने अ लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी इज थिक एंड फ्लो स्लोली शहद गाढ़ा होता है इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी क्या है सर ज्यादा है और आराम से नीचे फ्लो नहीं करता बहुत स्लो स्लो आ रहा होता है अ लिक्विड विद लो विस्कोसिटी इज थिन एंड फ्लोज क्विकली सर वो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी कम है वो पतला होगा और जल्दी फ्लो करेगा जिसकी एग्जाम्पल में हमने लिया था वाटर डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट विस्कोसिटी सर हर लिक्विड की हमारे पास विस्कोसिटी अलग होगी सबकी डिफरेंट विस्कोसिटीज होंगी फिर हमें एग्जाम में ये भी लिखने को आता है राइट डाउन द फैक्टर्स विच अफेक्ट विस्कोसिटी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी पर अफेक्ट कर सकते हैं आइए उनको भी पढ़ लेते हैं नंबर वन है हमारे पास साइज ऑफ मोलिक्यूल Viscosity of liquid having large molecule is high, whereas the viscosity of those liquid that have a small molecule is low. जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी मिसाल के तौर पर अगर मैं शहद की आपसे बात कर रहा था उसमें सक्रोज है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन वाटर की बात कर रहे थे वो है एच टू ओ तो खुद देखिए सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और जब कभी भी बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा सर विस्कोसिटी हाई होगी और अगर हम कहते हैं वाटर तो वाटर क्या है स्मॉल मॉलिक्यूल है स्मॉल वॉल्यूम होगा तो विस्कोसिटी भी कम होगी अब आइए नेक्स्ट शेप पे स्पेरिकल मॉलिक्यूल प्रोवाइड रेजिस्टेंस बट ओवल शेप और डिस्क लाइक मॉलिक्यूल प्रोवाइड ग्रेटर रेजिस्टेंस इन फ्लो दैट इज वाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग स्पेरिकल मॉलिक्यूल इज लो देखिए एक मॉलिक्यूल स्पेरिकल है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी शेप डिफरेंट बनी हुई है तो जो स्पेरिकल होगा वो तेजी से नीचे गिर जाएगा याद रहे जो तेजी से नीचे गिरेगा उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई कम हो गई और जो मुश्किल से नीचे गिरेगा उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई ज्यादा हो गई अगला आता है सर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज यानी मोलिक्यूल्स के दरमियान कुत लिक्विड हैविंग लार्ज इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है ग्रेटर विस्कोसिटी सर जिन मॉलिक्यूल में आपस में कुत ज्यादा होगी वो एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे जब वो एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे तो क्या होगा उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है स्टूडेंट्स याद हो अगर आपको कि हम जब कैचअप को बॉटल में रख देते हैं और सर्दियों में वो जम जाता है तो क्या करते हैं हम उसे हल्का सा नीम गरम पानी में थोड़ी देर के लिए घुमाते हैं और उसका फ्लो ठीक हो जाता है या फिर अगर घी है जम जाता है तो क्या करते हैं थोड़ी सी हीट करते हैं तो वो तेल जैसा बनना शुरू हो जाता है वही बात बेटा यहाँ पे की जा रही है कि अगर कोई चीज ज्यादा विस्कस हो गई तो आपको क्या करना है सर हम उसे हीट करेंगे चूंकि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू होती है और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतना फ्लो बढ़ना शुरू होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलेशनशिप हमें समझ में आ रहे हैं चूंकि जब हम इसके बाद साइंटिफिक रीजंस वाले लेक्चर पर आएंगे तब हमें इसको रिलेट करना होगा अब आइए यूनिट्स पर चूंकि हमें एक नंबर के लिए इम्तहान में यूनिट्स पूछे जाते हैं तो सबसे कॉमनली जो हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है पॉइस 
और स्मॉल यूनिट में हम उसे सेंटीपॉइज भी कहते हैं लेकिन अगर हम ऐसा ही सिस्टम की बात करें सिस्टम इंटरनेशनल तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो वन सेंटीपॉइज किसके बराबर हो गया सेंटी मतलब हंड्रेड होता है टेन की पावर माइनस थ्री या फिर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन स्टूडेंट्स याद रहे कि हमें नोमरिकल जब दिए जाते हैं और अगर उसमें सेंटीपॉइज दिया हुआ होगा और आपको पॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो ये कन्वर्जन उस वक्त आपको आना लाजिम है नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारे पास स्टूडेंट सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या है सर अगेन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हमने विस्कोसिटी में भी कहा था इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हम सरफेस टेंशन में भी कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है लिक्विड के अलावा गैस में और सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी डेफिनेशन क्या है सर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सर्फेस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ अब फोर्स आपके पास एफ है और लेंथ आपके पास एल है सरफेस टेंशन के लिए आपने गैमा जैसे सिंबल का इस्तेमाल किया एक और डेफिनेशन है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन पहली डेफिनेशन में फोर्स का जिक्र किया गया था दूसरी डेफिनेशन में हमने एनर्जी का जिक्र किया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब हमने दूसरी डेफिनेशन से जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो रो की तरह एक सिंबल हमने लिया और वो बराबर है एनर्जी अपॉन एरिया के यूनिट कैसे निकालेंगे सर फोर्स का यूनिट क्या होगा हमारे पास सर फोर्स का यूनिट होगा हमारे पास न्यूटन अपॉन मीटर ये आपके पास आ गया ऐसा एक सिस्टम और अगर सी सिस्टम में जाएंगे तो सी सिस्टम में फोर्स का यूनिट हमारे पास डाइन होता है और लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाएगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर अगर हम एनर्जी वाली डेफिनेशन देखते हैं तो एनर्जी की डेफिनेशन में हम कहेंगे सर अब यूनिट बन जाएगा जूल्स पर मीटर स्क्वायर चूंकि एरिया का मतलब था लेंथ इनटू ब्रेड यानी मीटर इनटू मीटर तो बन गया मीटर स्क्वायर और एनर्जी का हमारे पास आता है जूल और अगर उसको हम सी में लेते हैं तो वो बनेगा अर्ज अपॉन सी स्क्वायर चूंकि अर्ज इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स याद रहे यूनिट्स याद होना जरूरी है हमें हमें एग्जाम में यूनिट्स भी अलग से पूछे जाते हैं और आपको दो अलग अलग यूनिट्स याद होने चाहिए आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस सेंशन को अफेक्ट करते हैं नंबर वन इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल इज हाई देन द सर्फेस टेंशन विल ऑल्सो भी हाई जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स होगी सर उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी सेम बात विस्कोसिटी के लिए भी थी चूंकि हम एंड में देखेंगे कि सवाल क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स बनते हैं हमारे नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड दैट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज वाटर हैव हाई वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ लिक्विड में मौजूद है एग्जाम्पल हमने वाटर की ले ली ऐसे लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या ताल्लुक हो गया सरफेस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्स का भी क्या ताल्लुक हो गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ब्रैकेट में जब आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी खुद ब खुद इंक्रीज होगी अब आइए टेम्परेचर पर हम कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगी कैसा ताल्लुक हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है क्यों होता है ऐसा क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी तो खुद ब खुद सरफेस टेंशन भी हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगा अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर कितने मार्क्स का था जो हमने पढ़ा तो सर सबसे पहले हमें विस्कोसिटी पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए टू मार्क्स के लिए और हम यहाँ से फैक्टर्स इफेक्टिंग अलग से भी देखते हैं वन मार्क्स के लिए तो हो गए थ्री मार्क्स एक एम को हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से और एक साइंटिफिक रीजन तो ये बन गया सिक्स मार्क्स और सेम हमारे पास सरफेस टेंशन के लिए तो टोटल हमारे पास ट्वेल्व मार्क्स का काम हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में समझा हम इसी तरह सीक्वेंस में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे अगर आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस को जो बिल्कुल फ्री में कंडक्ट की जा रही हैं तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि व्हाट्सएप नंबर जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दें ताकि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाए और वो इन तमाम लेक्चर्स को बड़ी आसानी से सुन सकें बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़